bagaimana kalau suatu saat nanti orang menyatakan menemukan ya bahwa ijazah Pak Jokowi benar-benar palsu seiring dengan waktu ya apakah jaksa ini tidak akan menyesal tujuh turunan kalau itu terjadi <SILENCIO> Pertanyaannya, apakah kita bayangkan fiksinya? Apakah nanti kalau dijasa Pak Jokowi terbukti secara terang benderang palsu setelah ada uji forensik ketat? Apakah tidak sampai kemungkinan para jasa ini bunuh diri masal? Ini karena kesalahan yang luar biasa seperti yang digambarkan oleh Insen serta dirinya sendiri itu. Kan selalu ada yang... Saya nggak nggak tahu apa yang terjadi dengan mereka. Mungkin juga justru kayak pangkat kan itu apa namanya anything goes itu. Kalau bahasa lagunya kuesera sera, the future is not ours to see. Tetapi hukum pasti punya prediksi itu dan prediksi hukum selalu berhubungan dengan keadaan politik. Jadi saya tentu kita serahkan pada Pak Hakim apakah betul bahwa kalau kalau legalisme itu dipakai hari ini, apakah legalisme yang sama dengan asumsi yang sama berlaku juga ketika rezimnya berubah? Itu, itu, itu question marknya disitu kan tapi oke, okay, saya, saya menganggap bahwa ya, saya hadir di sini untuk memberi jalan pikiran radikal atau sebenarnya jalan, jalan pikiran alternatif tentang kasus-kasus semacam ini karena ini akan masih banyak kasus gini ya jadi kalau diurut, ya mungkin cuman bukan cuman uh, bunuh diri masal bunuh diri seluruh infrastruktur tidak seangkat kasusnya banyak kan ini bukan cuman ini tapi ini pelajaran bahwa di akhir masa jabatan Presiden Jokowi semua isu yang tadinya disembunyikan lama-lama muncul popping up sebagai problem. Saya pulang dari penjara, istri saya dalam keadaan hamil. Betapa dalamnya kurusan yang saya alami. <SILENCIO> saya berusaha untuk membela diri saya, ya saya tanggung jawab presiden dong. Karena dia presiden saya, bagaimana dia tidak melindungi kamar saya sebagai nabi? Kan boleh itu. Jadi saya hamil dan sekarang keadaan gila dan kemarin dicek oleh seorang saksi saksi fakta. Ya, yang nanti akan saya sampaikan sebagai saksi fakta saja. Pertanyaan saya, mungkinkah orang yang mengalami goresan seperti saya ini berbohong seperti Ahmad Yasir tidak mungkin berbohong? Pertanyaannya kemungkinan ya. Hmm. Ya, apa yang dijawab? Saksi ahli yang berpendapat, moga pendapat ahli gimana? Saya dulu juga mengajar mata kuliah judulnya filsafat dan psikoanalisa. Ada satu teori di dalam psikoanalisis bahwa yang diendapkan di bawah sadar itu yang benar itu. Dari Freud. Sekarang kita mau cari tahu kuncinya di mana yang biasa disebut Freudian key dalam kriminalitas. Kalau seseorang pada akhirnya memperlihatkan kejujuran dengan konsekuensi yang panjang dengan konsekuensi yang panjang maka kita mesti duga dengan kuat bahwa dia sudah menghitung itu karena konsekuensi yang panjang jadi dia menganggap bahwa buat apa saya bohong kalau konsekuensinya sampai soal keluarga saya terlantar itu namanya kalkulasi eksistensial di dalam cara seseorang menghayati konselnya Tadi saya kasih cerita tentang Brutus dan Sesar. Brutus, teman baik Sesar. Dia tahu kalau dia patuh aja pada Sesar. Dia bisa jadi duta besar. Dia bisa jadi Menko Polhukam. Tetapi hati nurani Brutus mengatakan, ada teman baik gue, kenapa ada hianati di Republik? Brutus tahu kalau dia bunuh Sesar, dia juga akan, akan mati. Brutus ini. Tetapi, dia ambil risiko itu. Dan dia tahu bahwa dia akan dicaci maki sebagai pengkhianat. Setelah berabad-abad, baru bisa diterangkan bahwa Brutuslah pahlawan, Sesar itu bajingan. Karena dia punya menyiarkan hidup publik-republik. Tapi kemudian nanti ada keterangan lain bahwa Brutus sebetulnya adalah anak dari ibu Sesar. Karena Sesar itu kerjaannya adalah ngewek dengan semua uh, istri pejabatnya. <tuh> Saya bagi istilah itu supaya lebih mudah. Hobi Sesar adalah menyetubuhi istri-istri pejabatnya salah satu yang dia setubuhi adalah ibunya Brutus jadi kalau kita gambarkan peristiwa ini di kepala kita, ini bisa disini orang panjang tentang kemaksiatan politik Indonesia hal yang sekarang dibuka 
lagi dalam soal polisi kan macam-macam isu juga isu seks masuk di situ isu narkoba isu penyelenggaraan jabatan ini dalam satu peristiwa kecil ada semua variabel tentang kebiadaban itu bisa masuk di situ yang dialami oleh saudara Bambang Tri sehingga dia satu lagi ya itu the point aja itu the point itu the point aja yeah. Yeah. dan itu kan pernyataan saya di depan publik itu apakah itu betul-betul saya alami atau saya bohong tentang istri saya kan gampang pengujiannya tes DNA anak-anak itu kalau bukan anak saya berarti saya tidak bohong Saya ya, artinya saya tidak bohong bahwa dia mengalami suatu ujian paksa kekuatan yang luar biasa yang tidak bisa saya atasi. Ya, nah, sama dengan masalah ijazah, loh. Dan betapa gampangnya itu dilakukan tes uh, forensik dengan karbon ya, usia kertas ini sama atau enggak dengan ijazah yang benar. Nah, saya sudah punya sudah sampel yang asli sudah, sehingga saya siap menghadirkan di pengadilan. Kalau coba punya, bandingkan aja. Kan sama simpel persoalannya. Ya. Kenapa yang ada di yeah. kepala jaksa ini tidak sesimpel itu? Fenomena apa yang menjadi di kepala jaksa ini? Profesor, yeah, pertanyaannya? Pertanyaannya apa? Ya, apa yang membuat jaksa itu tidak bisa berpikir seperti saya? Simpel. Iya. Oke ya. Saya nggak mungkin memaksakan jawaban itu. Tetapi... Yeah. Dari koneksi subjektivitas, saya bisa nangkap satu gejala yang juga dalam psikoanalisis disebut delirium. Delirium itu artinya seseorang yang nggak bisa lagi mengucapkan karena semua peralatan dia untuk mengucapkan telah dimanipulasi oleh kekuasaan.